Merhaba arkadaşlar, Mutfak Anatomisi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kuzu pirzola yapacağız. Dilerseniz yapımına geçelim. Malzemelerimiz arkadaşlar, 1 kilogram kuzu pirzola, 1 yemek kaşığı kırmızı pul biber, 1 tatlı kaşığı kekik, 1,5 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 3 diş sarımsak, ve bir adet kuru soğan arkadaşlar soğanımızı rendeledik yarım çay bardağı sıvı yağ gerekiyor ve yapımına geçelim şöyle bir kabın içerisine soğanımızı alalım sarımsaklarımızı ilave edelim baharatlarımızın hepsini ekleyelim arkadaşlar bir yemek kaşığı biber salçası kırmızı pul biberi ekleyip şöyle sıvı yağımızı ekleyip güzelce bir baharatlarımız harmanlaşana kadar karıştırmaya devam edelim bu arada kanalıma yeni gelen arkadaşlar videolarımı beğenip Kanalıma abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar ilk önce etimizi marine etmemiz gerekiyor. Marine ettikten sonra yaklaşık bir iki saat dolapta dinlendirmemiz gerekiyor. Şöyle sosumuz iyice oldu. Sosumuzun kıvamı gayet güzel. Ve etlerimizi ekleyelim. Hazır hazır ekleyip soslamaya devam edelim. Bir güzel etimizi marine edelim. gelen arkadaşlar videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız destek verirseniz çok sevinirim arkadaşlar Evet etimiz tamamdır Evet arkadaşlar etimizi bir güzel haline ettik şöyle streç filmle ağzını kapatıyoruz bir iki saat buzdolabında dinlendiriyoruz Evet arkadaşlar etimizi dolaptan çıkardık. Şöyle bir güzel tepsimize dizelim. Arkadaşlar ben garnitür çok kullanmayacağım. Bu sefer sadece arpacık soğanı ve biber kullanacağım. Şöyle etimizi bir güzel tepsimize dizelim. Ve arpacık soğanlarımızı kalan harcımızın içine bırakıp soslayalım. Şöyle etimiz tamamdır. Şu soğanlarımızı da sosun içine ekleyelim arkadaşlar. Şöyle bir güzel karıştıralım. Hemen elimizle şöyle soslayalım. Ve şu sosu da yemeğimizin üzerine ekleyelim. Soğanlarımızı şöyle bir güzel size kalmış artık tercih meselesi arkadaşlar. Görsellik açısından nasıl yapmak isterseniz Ben şöyle denemek istedim. Kalan sosumuzu da yemeğimizin üzerine ekleyelim. Şöyle etimizin üzerine. Ve 
Evet arkadaşlar şöyle tipsimizi buraya aldım. Üzerine biberlerimizi ekleyelim. Şöyle gelişi güzel şekillendirelim. Ve üzerine tereyağı ekleyelim. Tereyağı bayağı bir güzel olacak arkadaşlar. Tadını bayağı güzel yapacaktı. Şöyle biberlerimizi şu kenarlarını da kapatacak şekilde düzeltelim. Bu arada kanalıma yeni gelen arkadaşlar videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tepsimiz hazır. Önceden ısıtmış olduğumuz 170 derece karına yaklaşık bir 50 dakika arkadaşlar pişirmemiz gerekiyor. Yalnız bunu da dile getireyim fırından fırına değişiyor arkadaşlar bilginiz olsun. Ve şöyle pişirme kağıdımızı bir güzel yıkadı. Tepsimizin üzerine bırakalım. Arkadaşlar bir 40 dakika böyle pişecek. 40 dakikadan sonra pişirme kağıdını tepsinin üzerinden alın ve yaklaşık bir 15-20 dakika daha pişirme kağıtsız pişirin yemeğimiz hazır olacaktır ve fırına atalım evet arkadaşlar yemeğimiz pişti şöyle sizlerle göstereyim bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar şunu da dile getireyim ben pişirme kağıdını kaldırmadım Çıtır olmasını isteyenler hani bir son 15 dakika kala kaldırabilirler. Benim için bu kıvamda pişmesi gayet yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.